ఛానల్ నేను మీ మాస్టర్ టీచర్ సమీర్ ఫర్ ఫిజిక్స్ అండ్ ఈ రోజు మోడర్న్ ఫిజిక్స్ సిరీస్ లో సెకండ్ చాప్టర్ అదేంటంటే నిన్న మిగిలిపోయిన ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అండ్ డీబ్రోగ్లీ సిరీ రెండు కవర్ చేసేద్దాం హాయ్ ప్రసాద్ హాయ్ జోష్న హాయ్ గేమింగ్ వరల్డ్ హాయ్ మీ లవ్ మీ హాయ్ సార్ అండ్ హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రసాద్ శ్రీజ సిద్ధు క్యా హువా సార్ జల్దీ స్టార్ట్ కరో హమారే తుమారి నవీన్ సార్ చోడే చోడేంగే తో హమ స్టార్ట్ కరేంగే నా సో అనన్య రెడ్డి హాయ్ అండ్ ప్రసాద్ హాయ్ అందరికి హాయ్ సో అందరు వీడియోని లైక్ చేయడం ఫస్ట్ రాగానే ముందు చేయాల్సింది ఏంటంటే వీడియోని లైక్ చేయాలి హాయ్ షమిత యాదవ్ రోహిత్ రాయ్ లోకేష్ నందుల రాజు చిలగాని రోహిత్ రాయ్ భాను హరి శివప్రసాద్ షమిత యాదవ్ శ్రీజ మోహిత్ షమిత అనిల్ వెంకటరమణమూర్తి మోక్సాగ్న షమిత హారిక కార్తిక్ క్రియేటర్ వేములపల్లి హారిక షమిత అనన్య నాటి బాయ్ అండ్ హరీష్ హశ్వంత్ హశ్వంత్ అండ్ శివప్రసాద్ నితిన్ హరీష్ విజయప్రసాద్ ప్రభాష్ కాష్ క్రియేటర్ విజయప్రసాద్ వంశీ పటేల్ భూమిక సమంత విజయప్రసాద్ శరోన్ నితిన్ అందరికీ అందరికీ హాయ్ అన్న విజయ ప్ర హశ్వంత్ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఐ హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఐ ఎమ్ డూయింగ్ వెల్ జోష్న సో ఐ థింక్ ద వాయిస్ వీడియో అండ్ ఆడియో ఈజ్ ఆల్సో క్లియర్ యాజ్ వెల్ వంశీ హాయ్ 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 అశోక్ లక్ష్మణ అరవింద్ విజయ ప్రసాద్ దీప్తి హాయ్ శ్రీశాంత్ హాయ్ అందరికీ హాయ్ ఎవరైతే వాచ్ చేస్తున్నారో వెంటనే ముందు వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ముందు లైక్ చేసేయండి వీడియోలు ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఉన్నారు కాబట్టి లైక్స్ కూడా ఫిఫ్టీ సెవెన్ అయిపోవాలి తర్వాత మీకు టైం ఉండదు మళ్ళీ మీరు అసలే చాలా బిజీ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి సో లోకేష్ రామ్ రవీంద్ర వంశీ పటేల్ ఉదయ్ ఉదయ్ ఎఫ్ ఎఫ్ అండ్ శివప్రసాద్ గోపీ రాజు సంపత్ ఎస్ క్లియర్ రైట్ గుడ్ సో ఇప్పుడు మీరు మా పట్ల తెలి తెలిపే ఈ ఎఫెక్షన్ ఏంటంటే జస్ట్ బై లైకింగ్ ద వీడియో అంతే షేరింగ్ ఇట్ అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబింగ్ ఇట్ టు ది అదర్స్ నియర్ అండ్ డియర్ సో ఈరోజు నిన్న యాక్చువల్గా ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ మొత్తం కాలేదు పిల్లలు అడిగారు కూడా సార్ షూట్అవుట్ లాగా ఉంది సార్ ఎస్ అస్సలాం వాలేకుం సమీద్ వాలేకుం అస్సలాం వరహ్మతుల్లా హిబరకాతు లోకేష్ జానీ అనన్య రెడ్డి అందరికీ హాయ్ హాయ్ అమ్మ అందరూ బాగున్నారని నేను ఆశిస్తున్నానమ్మా సో ఎస్ ఈరోజు మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం స్టార్ట్ చేసే ముందు అసలు ఈరోజు ఏం చేయబోతున్నాం ఏంటో ఒకసారి నేను ఒక టూ మినిట్స్ దాని గురించి చెప్తాను చూడండి నిన్న ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లో ఈక్వేషన్ దగ్గర చాలా మంది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు ముందు ఆ ఈక్వేషన్ గురించి ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఐన్స్టైన్స్ ఈక్వేషన్ అండ్ డీబ్రోగ్లీస్ థీరీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చేసిన తర్వాత మనం ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం రేప రేపు ఎక్సరేస్ గురించి మాట్లాడదాం సో త్రీ డేస్లో ఏంటంటే మీకు డీబ్రోగ్లీస్ థీరీ ఎందుకంటే వర్క్ ఫంక్షన్ వాటి మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి మెయిన్స్లో ప్రతి మెయిన్స్లో కూడా వస్తుంది కాబట్టి సో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మనం చేద్దాం అండ్ ఎస్ యా లెవెంత్ వాళ్ళు చూడొచ్చా నో ప్రాబ్లం చూడొచ్చు ఎస్ లిఖిత్ ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ ఫ్యాన్ సచ్ ఎ నైస్ రీసెంట్ బాయ్ నందుల థ్యాంక్ యూ నందుల హౌ మచ్ వెయిటేజ్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్ సార్ మళ్ళీ మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు మోడర్న్ ఫిజిక్స్ మొత్తంలో కలిపి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే అరౌండ్ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ వరకు వెయిటేజ్ రావచ్చు ఎస్టర్డే నాట్ లిస్టెడ్ సార్ డోంట్ వరీ ఎస్టర్డే క్వశ్చన్స్ ఏవైతే మనం చేయలేదు ఈరోజు మనం చేసేద్దాం అందరికీ ఓకే కదా సో ఎస్ విల్ స్టార్ట్ వితౌట్ ఎనీ డిలే మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో నిన్న ఏదైతే జరిగిందో అది ఒక్కసారి నేను కొంచెం రివైజ్ చేస్తాను నిన్న మనకు మిస్ అయింది అదేంటంటే మీరు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ దగ్గర కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు సో ఆ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఒక్కసారి మళ్ళీ నేను చెప్పేసి చెప్పేసిన తర్వాతే వేరే వాటికి వెళ్తే బెటర్ అనేది నా ఉద్దేశం సో ఐ విల్ డూ దాట్ లుక్ అట్ దిస్ సో ముందు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ గురించి ఒక చిన్న ఒక టూ పాయింట్స్ మనం మాట్లాడదాం చూడండి ఒకసారి సో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఐన్స్టైన్ చెప్పింది ఏంటంటే ఇఫ్ ఈ ఈజ్ ది ఎనర్జీ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద మెటల్ సర్ఫేస్ దెన్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఎనర్జీ కొంత ఎనర్జీ ఏమో వర్క్ ఫంక్షన్ లా ఉంటుంది మిగతా ఎనర్జీ ఏమో హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ లేదా కేఈ మ్యాక్స్ లా ఉండిపోతుంది ఆ ఇన్సిడెంట్ అయిన ఎనర్జీని హెచ్సి బై ల్యాండా కూడా రాసుకోవచ్చు అండ్ దీన్ని ఫైవ్ నాట్ ని హెచ్సి బై ల్యాండా నాట్ కూడా రాసుకోవచ్చు అండ్ దీన్ని మా
సో ఒక షిఫ్ట్ లో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయా సార్ ఒక షిఫ్ట్ లో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయా సార్ అంటే ఎస్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ మొత్తం మీద కలిపి అరౌండ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మొత్తం మోడర్న్ ఫిజిక్స్ లో ఒక్క ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లో కాదు ఏ షిఫ్ట్ లో అయినా ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫైవ్ అయితే పక్కా వస్తాయి ట్వంటీ మార్క్స్ వస్తాయి సార్ జేఈ మెయిన్స్ గురించి ఒక క్రాష్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేశారు కదా సార్ తెలుగులో ఉన్నా సార్ ప్లీజ్ రిప్లై ఫర్ మీ ఇది క్రాష్ కోర్స్ కాదు నన్ను ఓకే రైట్ సో ఈ ఈక్వేషన్ గురించి మాట్లాడతాను నేను మీ చాట్స్ కి రిప్లై ఇస్తానమ్మా డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ ముందైతే నిన్నట్లాగా లేట్ కాకుండా కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ముందే ఇచ్చేస్తే మనకు కొంచెం టైం మిగులుతుంది ఆ మిగిలిన టైంలో మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోవచ్చు మీతో ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ చేయించి మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెంచాలనేదే నా ఉద్దేశం కాబట్టి సో లెట్స్ డూ దట్ డైరెక్ట్ గా నేను ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళిపోలేను ఎందుకంటే నాకు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ నీకు తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు కాబట్టి ముందు కాన్సెప్ట్స్ ఒకసారి చూసుకుందాం చూడండి అమ్మా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక మెటల్ సర్ఫేస్ ఉంది ఈ మెటల్ సర్ఫేస్ మీద నేను లైట్ ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందో నిన్న డిస్కస్ చేసినాం ఆల్రెడీ బట్ స్టిల్ ఒకసారి రివ్యూ చేస్తున్నా లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఫోటాన్తో ఇంటరాక్ట్ అవుద్ది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఫోటాన్తో ఇంటరాక్ట్ అవుద్ది కాబట్టి ఏమవుద్దంటే ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది so the maximum kinetic energy of electron would be equal to identante incident radiation energy of incident radiation deni kavalante hf ani kuda raskochu is equal to hf not is e plus ke max ani kuda raskochu so ippudu ippudu nenu oka chinna question isthanu deni kosam clarity raavadaniki aa question ki ok sari meer answer cheyandi amma enta question ante suppose energy of incident radiation is energy of incident radiation is 2.4 పాయింట్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అనుకోండి ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ ఇస్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అనుకోండి ఓకేనా సో ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఏంటి అన్న నీ క్వశ్చన్ నితిన్ విచ్ స్టేట్ యువర్ ఐఎమ్ నాట్ ఓకే సో టూ పాయింట్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇస్ ఎనర్జీ అండ్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఫైవ్ నాట్ లేదా డబ్ల్యూ నాట్ తో ఇండికేట్ చేస్తారు అది ఎంత అంటే టూ పాయింట్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అనుకోండి ఇప్పుడు కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద కనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎమిటెడ్ కనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎమిటెడ్ ఏమవుతుందో ఒకసారి మనం చెప్పాలి కనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎమిటెడ్ కి నేను ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాను ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎంత అంటే జీరో సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ త్రీ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ టూ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ జీరో పాయింట్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ సో కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద కనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎమిటెడ్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ అన్న లైట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ మెటల్ whose whose work function is 2.1 electron volts then what is the kinetic energy of the electron which comes out which option is correct please which option is correct xavier is saying option 2 is correct sindhu is saying 0.3 ante adhe option 0.4 antunnaru ad impossible uh, is pyq enough for je means uh, for revision it is enough how many marks uh, 0.3222 option 2 yes so most of you said it that option 2 ane antunnaru but you are all of you are wrong actually option 1 correct option 2 correct option 3 correct option 4 correct four options kuda correct chinna mistake meer em chesarante nen ke of electron emitted annan gaani ke max anale so the maximum kinetic energy entu undochu ante 0.3 undochu ante 0.2 kuda undochu 0.1 kuda undochu 0 kuda undochu anamata clear a point చిన్న పాయింట్ అది మిస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు చాలా చాలా ఈజీ పాయింట్ అది వెరీ ఈజీ పాయింట్ అండ్ వెరీ సింపుల్ పాయింట్ అదేంటంటే ఇఫ్ యూ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఆఫ్ సో అండ్ సో ఎనర్జీ అండ్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఇస్ సో అండ్ సో ద కనెక్టిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ విచ్ కమ్స్ అవుట్ ఎస్ జేవియర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇస్ ది ఆన్సర్ అండ్ దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్లియర్ ఐ పాయింట్ కదా ఎస్ హౌ అంటే మాక్సిమం కనెక్టిక్ ఎనర్జీ అయితే జీరో పాయింట్ త్రీ నా నేను అడిగింది ఏంటంటే కనెక్టిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఓ క్లియర్ కదా రైట్ గుడ్ నైస్ 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 వర్క్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటి మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అది మీరు మిస్ కావద్దు అనేది నా ఉద్దేశం సో నెక్స్ట్ విల్ డూ వన్ మోర్ అండ్ వాట్ ఈస్ దాట్ ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు విల్ ట్రై టు డ్రా ఎ గ్రాఫ్ బిట్వీన్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దీని మీద ఈసారి అడగొచ్చు అని నా ఉద్దేశం అందుకే కేర్ఫుల్గా వినండి ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ దేర్ వుడ్ బి ఎ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ సో దాట్స్ వై లిజన్ అప్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ Stopping potential versus frequency.
థ్యాంక్ యూ అరవింద్ సో ఇప్పుడు దాని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఈవీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నిన్న కూడా చెప్పాను ఒక్కసారి మళ్ళీ మన ప్రియమైన స్టూడెంట్స్ కోసం దాన్ని రిపీట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఈతో డివైడ్ చేస్తే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ వీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఈ ఇంటూ ఎఫ్ మైనస్ ఫైవ్ నాట్ బై ఈ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ కెన్ రైట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ సో ఐ వాంట్ యూ టు కంపేర్ దిస్ విత్ దేంతో కంపేర్ చేయాలి దీన్ని అంటే y is equal to mx plus c and a straight line equation to compare yes there is game of the day it is a straight line ga avate nika plot ostundi a plot tarvata em ostundi ante ee y v not plus lo ninna kuda cheppan but still okka sari y is equal to h by e plus lo em raddam ante m raddam and f plus lo x raddam and plus c ante ipudu compare chesthe y axis lo evaru unnaru ante stopping potential undi and x axis lo evaru unnaru ante frequency of incident radiation undi అండ్ ఆ వై ఇంటర్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది నెగిటివ్ ఉంది స్లోప్ ఏదైతే ఉందో పాజిటివ్ ఉంది సో స్లోప్ పాజిటివ్ ఉండి వై ఇంటర్సెప్ట్ నెగిటివ్ ఉండాలి అంటే ఆ గ్రాఫ్ ఎలా ఉండాలంటే ఇలా ఉండాలి దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ స్లోప్ అండ్ వై ఇంటర్సెప్ట్ ఈజ్ నెగిటివ్ అండ్ ఈ స్లోప్ ఎంత అంటే థీటా టాన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్పుడు కూడా టాన్ థీటా స్లోప్ తెలుసు కదా మీకు మ్యాథ్స్ లో కూడా తెలుసు దట్ ఈస్ ఎం విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హెచ్ బై ఈ హెచ్ బై ఈ ఈస్ ద స్లోప్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏదైతే ఉందో ఈ పాయింట్ that is the point where y is equal to 0 eppudaithe y 0 ostundo aa vache frequency em avutundante ikkada nunchi ikkada frequency deenne em antarante f not antaru f not ante em sir ante f not is called threshold frequency threshold frequency okay evaraithe yesterday class vinaledo vallaki idi baaga use avuthi because it is a small sort of revision anamata so revision lo baaga meek work out avuthi idi threshold frequency and this is what we have learnt in yesterday's class so is it clear andar clear kada adi so now we will move on to the de broglie's theory chaala chaala important de broglie's theory de broglie's theory discuss chesin tarata manam direct ga problems lo vellipochu and ee roju most of the problems edaniki manam try chedam okay na so mundu de broglie's theory cheppe mundu dual nature of radiation matter gurinchi maatladali ad entante dual nature of radiation ninna explain chesinde but entante ఈ రోజుకి ఆ డ్యూయల్ నేచర్ కాన్సెప్ట్ అనేది అయిపోవాలన్నమాట అయిపోతే మనం రేపు ఎక్స్రేస్ చేయొచ్చు రేపు ఎక్స్రేస్ కూడా కంప్లీట్ చేసేస్తా నేను ఒకే క్లాస్లో ఎందుకంటే ఎక్స్రేస్ చాలా చిన్న టాపిక్ కాబట్టి వీలైతే ఎల్లుండి కూడా కొంచెం ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ మిగిలితే చేద్దాం దాని తర్వాత ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఆటమ్స్ అండ్ న్యూక్లియర్ కూడా ఉంటుంది దాని తర్వాత సెమీ కండక్టర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఆర్డర్లో మనం వెళ్ళిపోదాం మోడర్న్ ఫిజిక్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేస్తే మళ్ళీ రివిజన్కి యూజ్ అవుతుంది అనమాట అది సో మ్యాటర్ వేవ్స్ గురించి మాట్లాడిందే డీ బ్రోగ్లీస్ థిరీ అదేంటంటే నేచర్ లవ్ సిమెట్రీ అంటే ఏంటంటే రేడియేషన్కి డ్యూయల్ నేచర్ ఉంటే పార్టికల్కి కూడా డ్యూయల్ నేచర్ ఉండాలి రేడియేషన్ ఎలాగైతే వేవ్ యాజ్ ప్లస్ యాజ్ పార్టికల్గా బిహేవ్ చేస్తుందో అలాగే పార్టికల్ కూడా ఎలా బిహేవ్ చేయాలంటే వేవ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పార్టికల్ లాగా బిహేవ్ చేయాలి పార్టికల్ ఎలాగో పార్టికల్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది కానీ దాని వేవ్ లాగా బిహేవ్ చేసే నేచర్ని ఏమంటారంటే మ్యాటర్ వేవ్స్ అంటారు మ్యాటర్ అంటే పార్టికల్ వేవ్ అంటే వేవ్ నేచర్ వేవ్ నేచర్ జనరల్ గా ఎవరికి ఉంటుంది రేడియేషన్ కు ఉంటుంది కానీ పార్టికల్ కూడా ఏముంటుంది వేవ్ నేచర్ ఉంటుంది అది డీ బ్రోగ్లి ఏం చేస్తాడంటే ఆటమ్స్ లో కూడా డిస్కస్ చేస్తాడు అది అటామిక్ ఫిజిక్స్ లో కూడా నేను చెప్తాను బట్ చిన్న దాని గురించి ఒక ఐడియా ఇస్తాను అదేంటంటే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ కదా అకార్డింగ్ టు బోర్డ్స్ థీరీ అకార్డింగ్ టు బోర్డ్స్ థీరీ ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ లో ఎప్పుడైతే తిరుగుతుందో దాని వేవ్ నేచర్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ వేవ్ అనమాట అది ఇట్స్ అ వేవ్ వెన్ ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ విత్ హై స్పీడ్ చాలా ఎక్కువ స్పీడ్ తో చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ మూవ్ అయితే దానికి వేవ్ లెంత్ కూడా ఉంటుంది సో దానికి వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా బోర్డ్ సెకండ్ పాస్టులేట్ అనేది డీ బ్రోగ్లీస్ థిరియే బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు నేను బోర్డ్స్ పాస్టులేట్ వచ్చినప్పుడు నేను దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ రైట్ నో మనకి డీ బ్రోగ్లీస్ థిరీ ఏం చెప్పబోతుందో ఒకసారి క్లియర్ గా మనకు అర్థం కావాలి ఏం చెప్తారు డీ బ్రోగ్ డీ బ్రోగ్లీస్ థిరీ అంటే పార్టికల్ హ్యాస్ వేవ్ నేచర్ వెరీ సింపుల్ పార్టికల్ హ్యాస్ వేవ్ నేచర్ ఆ వేవ్ ని ఏమనాలంటే పార్టికల్ వేవ్ లేదా మ్యాటర్ వేవ్ అనాలి సో ఒకసారి ఇక్కడ రాస్తుంది చిన్నగా నేను చదువుతాను చూడండి ఒకసారి మీకు లైట్ ప్రొసెసెస్ డ్యూయల్ నేచర్ లైట్ కి ఎలాగైతే డ్యూయల్ నేచర్ ఉందో లైట్ హ్యాస్ డ్యూయల్ నేచర్ ఏంట డ్యూయల్ నేచర్ అంటే వాట్ ఈస్ ద డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ ఇట్ హ్యాస్ వేవ్ నేచర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పార్టికల్ నేచర్ అదే మనం ఫోటో ఎ
photon. The particle which is associated with light is nothing but photon. So, if you in same phenomena, that is interference, diffraction and polarization. If you want to discuss this mood, light is considered as the wave law is considered as the wave optics. But you can see it. Light particle is light wave. Why is it a wave? Why is it a light wave? Because light exhibits interference, because light exhibits interference, light exhibits diffraction and also light exhibits polarization. If you want to see this mood phenomena, light is a wave. Light has to be a wave. Wave is a wave. अरे इनको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का नहीं कॉम्पटन इफेक्ट आने दो माना सिलेबस लो लेदो बट गुरुत्व बैठ कौन डाली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो भी चालन टे कच्चे तंगा लाइट ऐलाउ उन्नाली अंटे पार्टिकल ऐ उन्नाली यंदु कंटे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लो ओके पार्टिकल अच्छी इनको पार्टिकल नहीं कोलाइड आई दिगा बट्टी एनर्जी रिलीज एनर्जी अब्सोर्ब जैस कौन बाइटी कोस्टन दिगा बट्टी दैट इज इंटरैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स ये एंटर टू पार्टिकल्स अंटे वन इज पार्टिकल बिलोंगिंग टू लाइट व्हिच इज कॉल्ड फोटॉन एंड द अदर इज पार्टिकल व्हिच इज ऑन द मेटल सरफेस व्हिच इज द इलेक्ट्रॉन अंटे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आइना सरे कॉम्प्टन इफेक्ट आइना सरे मिक्स सिलेबस लो लिए दो बट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आने दी ये ये एंग कंफर्म जैसे दी ये एंग Particle nature, light has particle nature. Are they in mood pine? See, physics is a beautiful subject. Start introduction, see, concept till you don't want any concept boring on a unto the concept low on the depth and low on the beauty and any under the NASA in Chaleru. But I hope you have a good future ahead. Me under the wave nature, Kadana, particle nature. Good, good. No, 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 लाइट योग का ये नेचर नहीं कंक्लूड जैसे सदी अंडे वेव नेचर का तो पार्टिकल नेचर यंदु कंडे लाइट पार्टिकल का था आदो अच्छी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तो इंसिडेंट फोटॉन का था दी सो ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी वाइल इन द सेम अदर फिनोमेना लाइट बिहेव्स एस ए पार्टिकल विच इज ए फोटॉन पार्ट फोटॉन स like particles like electrons and protons and neutrons, alpha particle, etc. etc. should also behave like a wave. What do you say? Now, light wave is not. Good, Abhiram. Yes. Light wave is not. Wave is not behave as a wave. Particle is not behave as a wave. Wave is not behave as a wave. Particle is not behave as a wave. It is very simple. I am not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. Simple and mad. So, in chemistry, there is also an atomic structure. That is why we have a discussion about some of the discussions. We have a discussion about energies, and we have a discussion about the discussion about symmetry, spectral lines, and we have a discussion. And yes, whoever is watching, do like the video, share and also subscribe. And now, also behave as a wave. So, hence, a particle also has wave nature. And that is only called as matter wave. Matter wave means that you are all the same. You are all the same. Radiation is two natures, and also the two natures are two natures. The two natures are two natures, and the two natures are wave nature. Is that clear or not? Yes. So now, hence that gave the conclusion of de Broglie's wave nature, and he says that lambda is equal to h by p. This is the de Broglie wavelength. Lambda is equal to h by p. Very, 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 very important formula and very useful formula. If you want to use the left side, this is the wavelength. What is the wavelength? Wavelength is basically the wave. The wave is the wavelength. The wavelength is for a wave. And here you see the linear momentum. Linear momentum means P is equal to mv. P is equal to mv. Mass into velocity. Mass into velocity is linear momentum. That is what you see, sir. Linear momentum is particle. Linear momentum is something which is related to particle. Now, the equation observes is the same. The right side particle is the left side wave. And the particle is behaving as a wave. Very simple. Right side is a particle, the parameters which are related to particle, particle is related to the parameters, left side is a wave, but the particle is not behaving as a wave, it is not behaving as a wave. Fast, I will tell you, I will tell you, I will tell you, I will tell you.
ఫాస్ట్ గా చెప్పడంలో యూజ్ లేదు రైట్ సో పి అంటే లీనియర్ మొమెంటమ్ సో పి ఈస్ ఈక్వల్ టు లీనియర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ ఇన్ టు వెలాసిటీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు పార్టికల్ కి ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా సార్ ఏ ఎనర్జీ ఉంటుంది పార్టికల్ అంటే పార్టికల్ జనరల్లీ మోషన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి దానికి కనెక్టిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అండ్ ద కనెక్టిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ పార్టికల్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ కనెక్టిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ పార్టికల్ ఈస్ హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ సో నౌ ద కనెక్టిక్ ఎనర్జీని బేసిక్ గా మనం కే తో రాద్దాం కే ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు లేదా లేదా దీని మాస్ తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎంవి స్క్వేర్ ఎంవి హోల్ స్క్వేర్ బై టూ ఎం వస్తుంది కానీ ఇది ఇది మొమెంటమ్ కాబట్టి లీనియర్ మొమెంటమ్ దాన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి స్క్వేర్ బై టూ ఎం రాయచ్చు కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి స్క్వేర్ బై టూ ఎం రాస్తే పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే రూట్ టూ ఎం ఇంటూ కనెక్టిక్ ఎనర్జీ సో అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కనెక్టిక్ ఎనర్జీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కనెక్టిక్ ఎనర్జీ నీకు ఏమవుతుందంటే ల్యాండ్ దీప్ రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ హ్యాస్ టు బి హెచ్ బై పి పి అంటే ఎవరంటే రూట్ టూ ఎం కనెక్టిక్ ఎనర్జీ సో ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ అ పార్టికల్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ కనెక్టిక్ ఎనర్జీ యాజ్ ఇన్వర్సి ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై రూట్ కే ఇస్ ఎట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్ పిల్లలు ఎస్ రైట్ నా నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్ అదేంటంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ సిచ్యువేషన్స్ మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు వాడాలన్న ఇప్పుడు ఇదన్నీ చెప్పకుండా డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళిపోయి మీకు తెలుసు కదా అంటే అది బాగుంటుందా మీకు తెలిసి ఉండొచ్చేమో బట్ ఒకసారి నేను నేను చెప్తేనే కదా నాకు కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండేది ఓకేనా నాన్న రైట్ నాన్న పిల్లలు ఓకే కదా రైట్ ఇప్పుడు రమేష్ ఉన్నాడు రమేష్కి ఏంటంటే తొందర తొందర నేర్చేసుకోవాలని మిస్టర్ అన్నోన్ ఉన్నాడు తను తొందర అలా అలా ఉన్నారు కొంతమంది కొంతమంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రసాద్ సిహెచ్ వాళ్ళకి స్లోగా చెప్తే ఎక్కడ అర్థం కాలే ఫ్రీ ఫైర్ చెప్పు నాకు వాళ్ళకి స్లోగా చెప్తే ఏమవుతుందంటే స్లోగా అర్థమవుద్ది సో అందుకే నేను ఏంటంటే మోడరేట్ రేంజ్ లో నేను వెళ్తూ ఉంటాను ఓకేనా ఎస్ గుడ్ సో రైట్ 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 సో కొంతమంది ఇప్పుడు నా బేసిక్ గా నేను కూడా ఏంటంటే కాలేజ్ లో చెప్పేటప్పుడు నేను కూడా కొంచెం మంచి ఫాస్ట్ స్టూడెంటే స్లో చెప్తుంటే నాకు కూడా ఏంది సార్ ఇంత స్లో చెప్తారు అనిపిస్తుంది కానీ ఆ స్లో లో ఉన్న బ్యూటీ తర్వాత తర్వాత అర్థమవుద్ది ఎలీట్ ఫీట్ సారీ సార్ ఐఎమ్ లేట్ ఫర్ ద క్లాస్ మీరు రావడమే మాకు చాలా ఆనందం అండి వెల్కమ్ టు ద క్లాస్ ఎలీట్ ఫీట్ ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం ఇక్కడ ఏముందంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉందిరా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉందా ఇక్కడ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంది నేను ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లో ఏం చేశానంటే దిస్ ఈస్ ప్లస్ అండ్ దిస్ ఈస్ మైనస్ ఒక ప్రోటాన్ పెట్టా లేదా ఒక ఎలక్ట్రాన్ పెట్టా లేదా ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ పెట్టా ముందుగా ఆల్ఫా పార్టికల్ అనేది మనకు చాలా చోట వస్తుంది కాబట్టి ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ హీలియం ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ టూ హెచ్ ఈ ఫోర్ ఎవరు ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే న్యూక్లియస్ ఆఫ్ హీలియం హీలియం న్యూక్లియస్ టూ ప్రోటాన్స్ అండ్ టూ న్యూట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ హీలియం ఈజ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ సో ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఇది పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇది నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుందంటే టువర్డ్స్ పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ వెళ్ళిపోద్ది ఎలక్ట్రాన్ ఏమో టువర్డ్స్ పాటిషియల్ పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ వెళ్ళిపోద్ది ప్రోటాన్ అండ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ టువర్డ్స్ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ వెళ్తాయి సో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ అంటే వర్క్ డన్ దట్ బై దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ చార్జ్ ఇన్ టు పొటెన్షియల్ చార్జ్ ఇన్ టు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ నీకు తెలుసా తెలీదు అండ్ వర్క్ డన్ ఈస్ ఆల్సో గెయిన్ డాస్ కనెక్టిక్ ఎనర్జీ కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ కనెక్టిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q into V, also you can write the kinetic energy as simply QV. And where is the kinetic energy? In that place, we ask that in terms of potential difference, lambda is equal to H by root 2 M QV. Q for charge of the particle and capital V stands for potential difference. What do you say? Do you have to say anything about this? Do you have to say anything? డన్ అయిపోతే మనం టకటక పీవైక్యూస్ చేద్దాం ప్రాబ్లమ్స్ మీరు కూడా ఒక పెన్ను బుక్ పక్కన పెట్టుకోండి టకటకటక అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసేస్తే మనకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా మీలో చాలా మంది సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి సార్ ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ప్రీవియర్
we can get on to the problem. Here comes the first question from J.E. Main 2023 online, 15th April morning shift and mata. So very good, Srija, crystal clear, nice. That's a good support from all of you. So particle, Disha will be for practice. Disha will be better, better, no problem. Okay, sir, I want all of your previous classes. Now, Peer Gautama, YouTube, le chala chala unne, no chudachu. Okay, Pradeep Reddy. Alpha ante ante, sir. Alpha ante, alpha particle ante helium nucleus nana. 2HE4. Alpha particle ni simple ga yala treat jayochu meiru ante. Alpha particles ni simple ga yala rasko chu. 2 protons and 2 neutrons ni alpha particle on rayach. Okay, na? Doubt clear ga da? Yes. And the answer is 3 lambda by 2. 3 lambda by 2 answer leher ga da ikkada? Oh, third option lambda by 2 antu na. Okay, okay, right. Good, 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 good. Sir, when did I say this? Sir, I will tell you that this is the same as lambda is equal to h by chala simple answer. It is root 2m k. Now, this question is easy to solve. I will tell you a small point. This question is the same as the exam. It is not the confidence. It is not the same as the question. It is the same as the exam. It is the same as the exam. First, you have to be confident about yourself. You have to be confident about yourself. Clear, clear. Ammo exam lo mari inta question rade amon gangar padadu. Meiru concept clear ga ondi. Presence of mind is chala chala important exam lo. Presence of mind ande meiru exam rase tapudu. Yedi mei mind lo nadu sundu ento oxar chudal. So lambda by two anto na randaru mara lambda by two two lambda na guru deli do oxar manam judham. So lambda is inversely proportional to root k ga abati kanchi. Lambda is inversely proportional to root k ga abati manam emras ko chandi ande lambda one by lambda two is equal to root of k2 by k1 correct ga kada chudandi k2 by k1 meelo kontha mandi mistakes kuda chestunnaru chusukondi ok sari sari chusukondi lambda 1 plus lo em raddam ante lambda raddam lambda 2 manaku teliyadu kabatti lambda 2 ane raddam is equal to root of k2 ante second kinetic energy enta ante e by 4 kabatti ikkada e by 4 raseddam and k1 ante initial kinetic energy enta ante e kabatti e an raddam so, if you cancel this, you can cancel this. E cancel is 1 by root 4. 1 by root 4 is 1 by 2. Then you have lambda by lambda 2 is equal to 1 by 2. Then the value of lambda 2 is 2 lambda. So, you can see the wrong answer. The wrong answer is wrong. The second option is correct. The second option is correct. Not the third option. One is not the same. Look, look, look. See, mistakes are made. इलांट पिल्लल के निर्पित चालने दे ना उद्देश्य हम चिन्ना चिन्ना तेल से ने वोड़ा मिस्टेक जेह उद्दु ऑप्शन थ्री का आदर नहीं ऑप्शन टू और डॉक्सर करेक्ट जेस कोण मेर अंदर क्लियर हो गाता जूस कोण डॉक्सर है मेर अंदर की दी एक्सप्लेनेशन क्लियर हा Very good, very good, Harish, very good, Shamita Yadav, Mohit, 22 or 2 or 2, okay, Annisal Gotals, no, I don't know, 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 discipline, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, sir, bro, I am a student of, I don't know, okay, right, let us move on to see, questions on the hero, JL, let me pass it, you ready, you ready, you ready, book, pen, pack, and wait, you have a book, pen, pack, and wait, पक्कन बैठ कोने बुक को पहनना अक्सर मल्ली जेएन ओके ना एक्सप्लेन अगेन एंड वन सेकेंड अंडर नरु सुपर क्लियर अंडर नरु सो एक्सप्लेन वन सेकेंड अंडे एन लेदो द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग कनेक्टिंग एनर्जी इज लैम्डा सो लैम्डा अने दी दानी डी ब्रोगली वेवलेंथ � E cancel at the 1 by 4 root of 1 by 4 and 1 by 2 lambda 2 touch in the 2 hotel in the gravity 2 lambda right move on to the next one and here is a very very good question very very good question the de Broglie wavelength of a molecule the de Broglie wavelength of a molecule in a gas at room temperature of 300 Kelvin is lambda sir temperature kuhin chumak chepal edh gada maa gela delusun sir don't worry इधर गुड़ आलांटे मॉडल लेगा आवटे मनम जेदम डोंट वरी पुट टेम्परेचर इससे कंगार पड़ा दूं मतलब डी ब्रोगली वेवलेन तो चिंद गावटे टेम्परेचर इच्छेर डोंट वरी अबोट डेट मुंदगा मेरे रायल्स इन एंड एंडे लैम्डा इज़ इक्वल टू हेच बाय रूट ऑफ टू एम इनटू कैनेडिक एनर्जी इधर पक्कन बैठ कोन रास 
మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ద కనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అ పార్టికల్ అకార్డింగ్ టు కనెటిక్ థీరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అకార్డింగ్ టు కనెటిక్ థీరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ద కనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అ పార్టికల్ ఈజ్ త్రీ బై టూ ఎన్ఆర్టి గుర్తుందా ద కనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అ పార్టికల్ ఈజ్ త్రీ బై టూ ఎన్ఆర్టి గుర్తుందా బోల్డ్స్ మెన్ కాన్స్టెంట్ కేవీ త్రీ బై టూ ఎన్ఆర్టి కేబి బోల్డ్స్ మెన్ కాస్ట్ ఫర్ వన్ మాలిక్యూల్ ఇట్ కెన్ బిట్నెస్ త్రీ బై టూ కేటి ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్ సార్ ఏప్రిల్ టెన్ ఈజ్ మై బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే సో త్రీ బై టూ కేటి సో దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టేద్దాం డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్ సో ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం అవుతుంది అంటే మొత్తం సార్ ఆ మొత్తం ఫార్ములా అంతా డిరైవ్ చేయాలి అవసరం లేదు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కంపారిజన్ కాబట్టి ఓన్లీ మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టెంపరేచర్ కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఆ ఇన్వర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ లా అని రాస్తే సరిపోతుంది అంతే శ్రీజ వెరీ గుడ్ సో ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై రూట్ ఆఫ్ టూ ఎం ఇంటూ కనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లేస్ లో ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే త్రీ బై టూ కేబిటీ అని రాసుకోవచ్చు కావాలంటే త్రీ బై టూ కేబిటీ అని రాసుకోవచ్చు అలా రాసిన తర్వాత ఇది ఏమవుతుంది అంటే టూ టూ క్యాన్సిల్ అయ్యి ల్యాండాగ్ ఒక కొత్త రూపం వస్తుంది అది ఏంటి ఆ కొత్త రూపం అంటే రూట్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ కేబి ఇంటూ టి రూపాలు ఎన్నైనా కూడా ల్యాండా ఇస్ ఇన్వర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ టీ కాబట్టి ఇందాక మనం ఏదైతే క్వశ్చన్ చేసామో అదే మోడల్లో ఫాలో అయిపోవాలన్నమాట సో ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ర్యాండా ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై రూట్ టీ కాబట్టి ల్యాండా వన్ బై ల్యాండా టూ ఏమవుతుంది అంటే రూట్ ఆఫ్ టీ టూ బై టీ వన్ అవుతుంది సో అదే మనం ఇక్కడ రాసేద్దాం ల్యాండా వన్ అపాన్ ల్యాండా టూ విల్ గివ్ యూ రూట్ ఆఫ్ టీ టూ బై టీ వన్ సో ఇప్పుడు ఈ టెంపరేచర్ అనేది మర్చిపోవద్దు కొన్ని కొన్నిసార్లు డిగ్రీస్లో ఇస్తాడు ఈ టెంపరేచర్ డెఫినెట్గా మనకి ఎందులో ఉండాలంటే కెల్విన్లోనే మెజర్ చేయాలి ఒకవేళ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో ఇస్తే దానికి టూ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే మనకి కెల్విన్లో వస్తుంది ఓకేనా ఇది ఎంత అంటే ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఇది ఎంత అంటే టూ సెవెంటీ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అందుకే ఇట్స్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డిగ్రీ ఈస్ కెల్విన్ ఆల్సో సో నౌ విల్ డూ ఇట్ సో దిస్ ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ సెకండ్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్డ్ ఫస్ట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ వన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ టూస్ కాబట్టి రూట్ టూ అవుతుంది ల్యాండా వన్ ప్లేస్లో ఏం రాద్దాం అంటే ఇనీషియల్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర డీబ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ల్యాండా ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు సింపుల్ గా అంటే దీని ప్లేస్ లో ల్యాండా రాసుకోవచ్చు డివైడెడ్ బై ల్యాండా టూ నాకు తెలియదు కాబట్టి తెలియని దాన్ని ల్యాండా టూ ని ల్యాండా టూ అనే రాశాను అండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ టూ వచ్చింది అప్పుడు ల్యాండా టూ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అంటే ల్యాండా బై రూట్ టూ విచ్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ విచ్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ల్యాండా సి వన్ బై రూట్ టూ వాల్యూ ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ సెవెన్ అండి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇలా కూడా ఇస్తారు జీరో పాయింట్ సెవెన్ ల్యాండా అని కూడా రాసుకోవచ్చు కావాలంటే వన్ బై రూట్ టూ ని జీరో పాయింట్ సెవెన్ రాసుకోవచ్చు సార్ ఎలా రాసారు వన్ బై రూట్ టూ ని జీరో పాయింట్ సెవెన్ అంటే అది కూడా చాలా సింపుల్ అండి అప్పుడప్పుడు మనకు బాగా యూజ్ అవుద్ది వన్ బై రూట్ టూ ని ఏం చేద్దాం అంటే రూట్ టూ తో మల్టీప్లై చేసి రూట్ టూ తో డివైడ్ చేద్దాం అలా చేసినట్లయితే పైన రూట్ టూ ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ టూ టూ కాబట్టి వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ ఏమవుతుందంటే జీరో పాయింట్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు కానీ బట్ స్టిల్ ఎవరో క్వశ్చన్ రాశారు చాలా పెద్దది కష్టపడి కానీ అది నాకు కనబడలేదు చేద్దాం వీలైతే అది కరెక్ట్ అన్న హియర్ కమ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఐఎమ్ వాచింగ్ కైనమెటిక్స్ క్లాస్ వెరీ గుడ్ నైస్ చాలుక్య సో హియర్ కమ్స్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అప్పియర్డ్ ఇన్ జేఈ మెయిన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ ఆన్లైన్ థర్టీ ఎయిత్ జనవరి చూడండి క్వశ్చన్స్ ఎంత సింపుల్ గా ఉన్నాయంటే మోడర్న్ ఫిజిక్స్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అంటారు కానీ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ లో క్వశ్చన్స్ ని ఈజీగా చేయొచ్చు కానీ అవి చేయాలంటే మీరు కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్ గా ఉండాలి ఆ ఎప్పుడు డీప్ రోగులు అడుగుతాడు కానీ ఎలా కానీ సడన్ గా దాంట్లో ఏమైనా ట్విస్ట్ ఇచ్చారు అనుకోండి మీరు చదివి కూడా అది వేస్ట్ అవుతుంది అది కాకూడదు అనేది నా ఉద్దేశం అందుకే మీరు అందుకే హాయ్ సన అందుకే మీరు అన్ని కాన్సెప్ట్స్ చదవాలి అన్ని కాన్సెప్ట్స్
when the potential difference changes to v2 the de broglie wavelength increases by 50% then the value of v1 by v2 is let's try to solve this one this model has appeared on 2023 3rd january 30th january sorry okay so let's do this sana good achesindi kabatti sana also is very good problem solver uh, let's see sorry for late but i will catch up problems from now good it's a good effort i will catch up this first okay so <clears throat> now mundu lambda ela related okka sari potential difference ko okka sari chudandi amma lambda is equal to h by root 2m qvn rasa q plus lo electron kabatti evn rayochcha chudandi q plus lo electron kabatti he he evn rayochcha chudandi ila raskochcha dani badulu ఇలా రాసుకున్న తర్వాత వెంటనే మీరు ఏం చేయాలంటే ఏం చేయాలి సార్ వెంటనే సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఆన్సర్ చేయాలి సార్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ లాండా ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై రూట్ వి నో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ ఒకసారి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ని మనం క్లియర్ గా చదివినట్లయితే క్వశ్చన్ సేస్ దాట్ డీబ్రోగ్లీ వేవ్లెంత్ లాండా అంట వెన్ ఇట్ ఈస్ చేంజెస్ టు వి టు ద డీబ్రోగ్లీ వేవ్లెంత్ ఇంక్రీజెస్ బై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిందంట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అండి ఒకసారి మీరు చూడండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పర్సెంట్ అంటే బై హండ్రెడ్ కదా ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ అంటే ఎంత వన్ బై టూ అంటే హాఫ్ ఇంక్రీజ్ అయిందంట హాఫ్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి లాండా వన్ ఒకవేళ లాండా అయితే లాండా టూ ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి లాండా ప్లస్ లాండా బై టూ అవుతుంది అవునా కదా చూడండి ఒకసారి లాండా ప్లస్ లాండా బై టూ ఇది కరెక్ట్ కాదు నాకు చెప్పండి ముందు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి అంటే సెకండ్ వేవ్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది అంటే లాండా ప్లస్ లాండా బై టూ ఏమవుతుంది అంటే త్రీ లాండా బై టూ అవుతుంది నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సబ్స్ట్యూట్ దట్ హియర్ లాండా ప్లస్ టూ లాండానే రాద్దాం అండ్ డివైడెడ్ బై ఇది లాండా వన్ ఫస్ట్ ఇలా రాసుకుందాం లాండా వన్ బై లాండా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ వి టూ బై వి వన్ ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ ప్రపోజల్ కాబట్టి వి టూ బై వి వన్ రాశాను సో లాండా వన్ అంటే లాండా రాస్తా లాండా టూ అంటే ఏం రాస్తానంటే త్రీ లాండా బై టూ రాస్తా is equal to root of v2 upon v1 ipudu em ayindante lambda lambda cancel ayi 4 by 9 sorry direct rasa na mari okay 4 by 9 avutundi squaring one both sides chesthe 4 by 9 avutundi adi deni value ante v2 by v1 value v2 by sorry v2 by v1 value nee kavalsindi entante v2 by v1 v1 by v2 kavali kabatti simple ga da name cheyalante re 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 నాలుగు మాటలు మాడాలు ఒక అక్షరం రాస్తే ఇట్లనే వస్తుంది ఓకే నీకు కావాల్సింది వి వన్ బై వి టూ కాబట్టి వి వన్ బై వి టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే నైన్ బై ఫోర్ అవుతుంది నైన్ బై ఫోర్ ఆప్షన్ లో ఉందా లేదా చూడండి ఒకసారి ఉంది కదా ఫోర్త్ ఆప్షన్ వెరీ గుడ్ మోక్సాగ్న ప్రసాద్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఫ్యాక్ట్స్ భవానీ ప్రసాద్ జేవియర్ దామోదర్ సార్ ఐఎమ్ క్లాస్ లెవెన్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ చాప్టర్ డోంట్ వరీ సౌమ్య రావుల గుణ్ వెరీ గుడ్ అందరు అందరు కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఇచ్చారు ఉమేష్ మాత్రం ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చినట్టు కొంచెం చూసుకొని అన్న దాన్ని స్క్వేర్ చేయాలి నన్ను ప్రియా డైరెక్టర్ నన్ను పెట్టి ఎప్పుడు సినిమా తీస్తావు మామిడి అరుణ గుడ్ గుడ్ అందరు గుడ్ హిందూ యా ద డీబ్రోగ్లీ వేలంతో ఫోటో లిస్ట్ వైస్ డీబ్రోగ్లీ అరే రే రే చదివేలో పెళ్ళిపోయింది ఒకసారి మళ్ళీ అది చూద్దాం లాస్ట్ లో చేద్దాం నాన్న టైం ఉంటే చేద్దాం the de broglie wavelength of photon is twice the de broglie wavelength of electron the speed of end electron is v fine future lo good next now here comes the next question this is also the same model there is uh, no much difference uh, the de broglie wavelength of photon is twice mm, the de broglie wavelength raavad akada wavelength of photon an raavali wavelength of photon is twice the de broglie wavelength of electron raavali okay na nee question na artham ayindi adi previous question e cheddam manu amar simha reddy manchi question adigadandi ok sari chuddam dan tarvata then the speed of electron is v అండర్ స్కోర్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై హండ్రెడ్ దెన్ దెన్ క్వశ్చన్ అర్థం కాలేను 
మన అమరసింహారెడ్డి మంచి క్వశ్చన్ అడిగాడు అది ఒక్కసారి మనం చేద్దాం అది క్వశ్చన్ మంచిదే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ కాబట్టి మనకు యూజ్ కూడా అవుద్ది అతను ఏమంటున్నాడు అంటే వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫోటాన్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫోటాన్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ హెచ్సి బై ల్యాండా కదా ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఇస్ హెచ్సి బై ల్యాండా కాబట్టి ఈ అవుద్ది అండ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంపార్టెంట్ ఏది 